Alguien debería arrestar a Putin y Estados Unidos puede ayudar con ello. Aquí la chapuza diplomática de la semana. Un presidente, el de Sudáfrica, llama a otro, el de Rusia, y le ruega que no vaya de visita. El ruso Vladimir Putin accede a regañadientes y en su lugar envía a su ministro de Asuntos Exteriores a una cumbre en Johannesburgo el mes que viene. Su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, exhala aliviado. Acaba de eludir una decisión de tener a Putin en la pista, lo que llevaría a Rusia a declarar la guerra o no detenerlo, lo que burlaría el derecho internacional y neutralizaría la persecución de genocidios como el que Putin está llevando a cabo en Ucrania. Crisis evitada o al menos pospuesta. Se podría pensar oportunidad perdida, digo yo, lo que Sudáfrica debería haber hecho al unísono con la comunidad internacional y su estado miembro más fuerte, Estados Unidos, es que por supuesto se ejecutara una orden de detención contra Putin, al margen de sus amenazas de guerra. Un gesto así habría demostrado que el mundo por fin se toma en serio la aplicación del derecho internacional frente a los crímenes de guerra de Putin. Ahora tenemos que esperar otra ocasión. En realidad la culpa de la omisión no es tanto de Sudáfrica como de Estados Unidos. Ello se debe a que un cuarto de siglo después de que Estados Unidos negociara un tratado para poner en marcha el Tribunal Penal Internacional de la Haya, nunca ratificó el llamado Estatuto de Roma. A días de hoy, Washington no reconoce al tribunal que ayudó a crear. Y sin ese apoyo, la CPI y las 123 partes del Estatuto de Roma seguirán flaqueando cuando se enfrenten al peor de los males. La guerra de agresión de Putin entra en esa categoría. En marzo, los jueces de la CPI dictaron órdenes de detención contra él y uno de sus secuaces por secuestrar y deportar en masa a niños ucranianos, lo que forma parte de la definición de genocidio. Ni Rusia ni Ucrania son parte del Estatuto de Roma, aunque Ucrania coopera con el tribunal, pero Sudáfrica sí es parte. Sudáfrica además está por encima de su peso en la política mundial. Se imagina a sí misma como el megáfono del sur global, el bloque de países que prefieren permanecer no alineados entre el occidente democrático y las autocracias Rusia y China. Ramaphosa también lidera un bienintencionado pero desesperado esfuerzo africano por mediar en las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú y está a punto de acoger el mes que viene la reunión de los BRICS, una agrupación económica que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Putin, al igual que los otros cuatro jefes de estado, tenían previsto asistir. Había confirmado su asistencia antes de la orden de detención de la CPI, pero si lo hacía, la gente de Ramaphosa tendría que esposarle o incurría en desacato al tribunal. Rusia, sin embargo, dejó claro que la detención del presidente Putin sería una declaración de guerra, reveló Ramaphosa. Dejemos a un lado cómo habría sido esa guerra, o si al Kremlin le queda capacidad militar para bombardear más ciudades al otro lado del mundo. Para que Ramaphosa cumpliera la orden, habría necesitado garantías del único país que se asemeja a una hegemonía mundial, Estados Unidos. Pero esa superpotencia está atrapada en su tortuosa relación con la CPI. Todos los aliados de Estados Unidos, excepto Israel y Turquía, han ratificado el Estatuto de Roma. Muchos países que no lo han hecho, como China, Bielorrusia o Corea del Norte, figuran entre los mayores granujas de la política mundial. No es un club al que deban intentar unirse. El Congreso y las diversas administraciones republicanas y demócratas han tenido sus razones, por supuesto. El temor concreto de Estados Unidos es que los fiscales de la CPI puedan acusar algún día a soldados estadounidenses de cometer atrocidades. En cierto modo, este sí, pero no es de rigor en la política exterior estadounidense, donde las buenas intenciones a menudo sucumben a una neuralgia desmesurada ante cualquier infracción multilateral de la soberanía. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos propuso a la sociedad de naciones, pero nunca se adhirió a ella. También elaboró otros acuerdos sin ratificarlos después, como las convenciones de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dos protocolos de las convenciones de Ginebra, lo más extraño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En cuanto al Estatuto de Roma, Estados Unidos no debería permitirse 
al margen de un tratado solo para tener la opción de cometer futuros crímenes de guerra con impunidad. Por el contrario, debería confiar en su propio sistema de supervisión y jurídico para perseguir las atrocidades si se producen. La CPI solo acepta casos en los que existen lagunas en la legislación de los países firmantes. Además, muchos responsables políticos estadounidenses subestiman el asombroso coste diplomático que supone boicotear las convenciones internacionales y, de hecho, desairar al mundo. Los países pobres de Asia, África y Sudamérica, ese sur global que he mencionado, se enfurecen especialmente por la hipocresía estadounidense en los asuntos mundiales. Esa es una de las razones por las que a menudo se resisten cuando Washington les pide ayuda, incluso en asuntos moralmente inequívocos como ponerse a la guerra de agresión rusa en las Naciones Unidas. La buena noticia es que el debate estadounidense ha empezado a moverse. El nadir de la relación entre Washington y la Haya, como de tantas relaciones estadounidenses en realidad, se produjo durante la administración del expresidente Donald Trump, que llegó a imponer sanciones a dos funcionarios de la CPI, entre ellos un fiscal, el sucesor de Trump, Joe Biden, se las levantó. Desde la invasión de Putin el año pasado, además la administración Biden y el Congreso se han dado cuenta de que Estados Unidos y la CPI están realmente del mismo lado, o podrían estarlo. Una nueva ley permite al gobierno estadounidense cooperar con el tribunal proporcionando la información de inteligencia. Los departamentos de justicia y de Estado lo están haciendo, pero el Pentágono se niega. Todavía preocupado por la posibilidad de que algún día extranjeros procesen a soldados estadounidenses. Estados Unidos debería haberse unido hace tiempo a la CPI que ayudó a crear. Pero la guerra de agresión de Putin hace ahora que la ratificación sea urgente e imperativa. Como participante, Estados Unidos podría intervenir en el establecimiento de las prioridades del tribunal e incluso conseguir que un estadounidense ocupe un escaño. Y para el sur global y para todo el mundo, Washington estaría señalando el fin de la hipocresía o al menos de una menor hipocresía. Esto podría unir a más países que valoran el estado de derecho y las normas de la civilización frente a los que no lo hacen, como Rusia. Sabiendo que Estados Unidos le cubre las espaldas, un país como Sudáfrica podría entonces prepararse de otra manera para una visita de Putin y tener listos los grilletes. Y ese es el objetivo. Queremos que Putin y los de su calaña vean sus propios futuros juicios de Nuremberg como una posibilidad real. Si teme eso, que se quede encerrado en el Kremlin para que todo el mundo vea su culpa y su vergüenza. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.